Merhaba arkadaşlar. Bugün ısıtma sistemlerinden yüzey ısıtan radyan ısıtma sistemleriyle ortam ısıtan sıcak hava üreteşlerini artıları ve eksileriyle ele alarak projelerinize en uygun ısıtma çözümünün hangisi olması gerektiği konusunda karar vermeye çalışacağız. Dilerseniz öncelikle radyan ısıtıcılar ile sıcak hava üreteşlerini avantaj ve dezavantajlarıyla maddeler halinde birbirinden ayıralım. Daha sonra bu avantaj ve dezavantajlarının projelerimizde hangisinin bize daha fazla fayda sağlayacağını analiz ederek en doğru çözüme ulaşmaya çalışalım. Radyan ısıtma sistemlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Radyan ısıtma sistemlerini piyasada en çok kullanılan ürünlerde genel olarak elektrikli radyant, gaz yakacaklı borlu radyant ve yine gaz yakacaklı seramik plakalı radyant olarak 3 ana grup halinde sınıflandırabiliriz. Süremiz çok kısıtlı olduğu için radyan ısıtıcılara yüzeysel değinerek radyan ısıtıcılar hakkındaki genel bilgileri ve kendi aralarında yapılan karşılaştırma içeren videomuzu yukarıda bulunan i harfini tıklayarak ulaşmanız mümkündür. Radyan ısıtıcılar ışınım yoluyla ısıtan cihazlardır. Aynı güneş ışınları gibi. Güneş uzaydan geçerken uzay boşluklarını ısıtmazken dünyamıza çarptığında dünyamızı ısıtmaktadır. Şöyle örnek verebiliriz. Bir elinizle diğer kolunuzu aynı noktasına devamlı vurun. Orada bir ısı oluşacaktır. Hücreler birbirine çarptıkça kinetik enerjiden dolayı bir ısı oluşur. Radyan ısıtıcılar da aynı mantıkla gönderdiği ışınım ve fotonlarla çarptığı yüzeylerde kinetik enerjiden ısı oluşturmaktadır. Yani bizi döve döve ısıtmaktadır. Dolayısıyla radyan ısıtıcılarla ısıtılan ortamlarda ortam sıcaklığının termometre ile ölçüldüğünde ortamın çok fazla ısınmadığını göreceğiz. Yüzeylerden yansıyan ışınlar ve ısı ile ortam bir miktar ısınmaktadır. Bu durum haliyle konforu bozmaktadır. Diyelim ki radyan ısıtıcıları sıraladınız. Işınlar insanların sadece ön cephesinden çarpıyor. İnsanların sırtı yani arka yüzeyleri soğuk kalacaktır. Ya da bir kafedesiniz insanlar oturuyor. Masanın altında ışınım geçmeyeceği için bacaklar soğuk kalacaktır. Bu da konforu fazlasıyla bozacaktır. Peki avantajları nedir radyan ısıtmanın? Bilhassa açık alanlarda bulunan insan ve vesnelerin ısıtılmasında kesinlikle kullanılması gereken bir sistemdir. Çünkü ışınlar aynı uzay örneğindeki gibi ne zaman ki insana ve nesnelere çarpar o zaman ısı oluşur. Haliyle çok yüksek tavanlı yerler ve açık alanlar için en uygun çözüm olmaktadır. Çünkü çok yüksek tavanlı yerlerde ortam ısıtıldığı zaman sıcak hava tavanda birikmekte ya da açık alanlarda tamamen dışarı kaçmaktadır. Bu da yakıt sarfiyatımızı fazlasıyla arttırmaktadır. Yine radyan ısıtıcıların bir avantajı sıcak hava üreteçlerine göre çok daha sessiz cihazlardır. Radyan ısıtıcılarda bilhassa e, seramik plakalı radyan ısıtıcılarda gereksiz yerlerin ısıtılmamasının önüne geçilebilmekte ve ısıyı tek bir noktaya yoğunlaştırabilmekteyiz. Bu özellik bilhassa fabrikalar gibi büyük alanlarda hem avantaj hem dezavantajı birlikte getirmektedir. Eğer büyük alanlarda sadece belli yerleri ısıtmaksa amacınız size çok büyük oranda yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Ama büyük alanların tamamını ısıtmak istiyorsanız çok sayıda cihaz kullanmanız gerektiğinden yatırım maliyetinizi arttıracaktır. Bilhassa çok yüksek tavanlı olmayan büyük alanların ısıtılması için en uygun çözüm sıcak hava üreteşleridir. Gerek ilk yatırım maliyetleri, gerekse işletme maliyetleri, gerekse de konfor açısından çok daha fazla avantajlar getirecektir sıcak hava üreteşleri. Sıcak hava üreteşlerini anlattığımız videomuza yukarıda bulunan i harfini tıklayarak ulaşabilir, daha ayrıntılı bilgiler alabilirsiniz. Aşağıda bulunan linkten radyant ve sıcak hava üreteşlerinin fiyat ve özelliklerini ayrıntılı olarak incelleyebilir, projelerinize özel fiyat teklifleri alabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalınız.